Ni Jumapili tulivu kabisa naitwa Ahmed Abdullah ni kukaribisha katika mshiki mshiki viwanjani ni kujuza kile ambacho kimejiri katika viwanja mbalimbali mbali vya michezo. Kikosi cha timu ya soka ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kitaondoka nchini Ijumaa ya Juni 7 kuelekea Cairo nchini Misri kwa ajili ya kushiriki katika fainali za 32 za kombe la mataifa ya Afrika maarufu kama AFCON. Fainali hizo uh, kwanza kushirikisha mataifa 24 badala ya 16 ya awali zitaanza kutimwa vumbi rasmi Juni 21 na kufikia tamati Julai 19 katika miji minne tofauti ikiwemo Cairo, Alexandria, Ismailia pamoja na Suez. Taarifa ifuatayo inaeleza zaidi. Kikiwa chini ya kocha mkuu Emmanuel Amunike kikosi cha Taifa Stars kimeanza kambi yake ndani jioni ya Jun Mosi katika hoteli ya White Sand Dar es Salaam na mapema leo asubuhi kikosi hicho kikafanya mazoezi yake ya kwanza kwenye uwanja wa taifa. Taifa Stars iliyopo kundi si la mashindano sambamba na timu za Algeria, Senegali na jirani zao wa Kenya ina kazi ya ziada kuhakikisha inaondokana na ugeni wa mashindano hasa baada ya kupangwa na timu ambazo zitageuka kivutio kutokana na aina ya wachezaji wake. Kenya The Harambee Stars wanaye Victor Wanyama ambaye usikwa jana akiwa bench ameishuhudia timu yake ya Tottenham Hotspurs ikipigwa mbili bila na mabingwa wapi wa Ulaya Liverpool ambao mafanikio yao msimu huu yanachagizwa na uwepo na hodha wa Senegali Sadio Mane. Aidha pia Taifa Stars itakuwa na kibarua kingine dhidi ya mshindi wa kombe la ligi kuu soka ya England msimu 2015-2016 pamoja na msimu huu akiwa na Manchester City Riyad Mahrez aliyewahi kuingia kwenye orodha ya wanaowania tuzo za Ballon d'Or pamoja na kushinda tuzo zingine mbalimbali ikiwemo mchezaji bora wa Algeria na bara la Afrika kwa ujumla. Lakini kwa Monique anasema yeye pamoja na wachezaji wake wanapaswa kuingia tamaa ya kutaka mafanikio kwa kuhakikisha kwanza wanajiamini pili wanajikubali kwa wanaweza kushindana na timu yoyote ulimwenguni. We all want to win. And for we to win, we know that Sote tunataka kushinda na ili tushinde. Tunajua ni lazima tujitume sana. Tujue majukumu yetu, tuwe na nidhamu, tuwe na njaa ya kufanikiwa kwenye jambo fulani. Siachi kuomba kila mtu ajitume wezavyo. Ili tukienda Misri tuziambie nafsi zetu kama nchi kama timu sisi taifa stars tunaweza kushindana haijalishi tunacheza na nani au tupo kwenye nafasi gani Taifa Stars itaanza kampeni yake ya makundi juni 23 dhidi ya Simba wa Milima ya Teranga Senegal mchezo ambao umetaka hisia za wadau wengi wa soka wakitaka kuona utofauti baina ya vikosi viwili kutoka ukanda tofauti wa soka Wengi wanaiona kazi kubwa Taifa Stars ni kumzuia Sadio Mane ambaye msimu huu umekuwa ni msimu wake bora katika soka licha ya kumaliza makamo bingwa wa ligi lakini ameondoka na kiatu cha dhahabu akiwa ni miongoni mwa wafungaji bora. Kumbe radhi mtazamaji kwa tatizo hilo la picha tunaendelea na mshiki mshike <coughs> viwanjani. Wakati huu una odha wa timu ya soka ya Taifa Stars ya Tanzania Mbwana Ali Samata ameongoza baadhi ya wachezaji wenzake wanaunda kikosi cha Taifa Stars katika mchezo maalum wa soka wa kurudisha fadhila kwa jamii kwa kuchangisha fedha kwa ajili ya manunuzi ya madawati pamoja na mahitaji mengine ya kuwasaidia watu wa makundi maalum. Mchezo huo uliohusisha vikosi viwili kati ya timu Kiba na timu Samata umemalizika kwa kikosi cha Nahodha Samagol kupata ushindi mnono wa mabao sita kwa matatu pamoja na lengo la mchezo wenyewe lakini ufundi wa soka ulioonyeshwa kwenye uwanja wa taifa umekuwa ni kivutio kikubwa hasa baada ya kinda Kelvin John kwa miongoni mwa waliofumania nyavu za timu Kiba hii leo mabao mengine ya timu Samata yamefungwa na Mbwana Samata na Thomas Ulimwangu waliofunga mabao mawili mawili wakati lingine likifungwa na Hassan Kes Ramadhan yale ya timu Kiba yamefungwa na Medi Kagere pamoja na mawili ya Simon Msuva Punde baada ya kumalizika kwa mchezo huo wachezaji wote wanaunda kikosi cha Taifa Stars wamerejea kambini tayari kwa ajili ya kuanza hesabu za kuelekea ushiriki wa Tanzania kwenye Afcon ya mwaka huu. <coughs> Wajumbe wa shirikisho la soka Zanzibar ZFF wamemchagua Safe Combo Pandu kuwa rais mpya wa shirikisho hilo kwa kipindi cha miaka minne ijayo baada ya kupata kura 16 sawa na asilimia nane Mkutano huo wa uchaguzi rasmi umepitisha Zanzibar kuwa shirikisho la soka na sio chama cha soka kama hapo awali ilivyojulikana kama ZFA. Mwandishi wetu Ali Isa ana taarifa zaidi. 
Tangaza matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika kwenye ukumbi wa magereza mjini Unguja na kuhudhuriwa na wajumbe wa ZFF kutoka mikoa yote ya Zanzibar. Mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi Fadhil Ramadhan Mberwa amemtangaza Sef Kombo Pandu kuwa rais wa ZFF baada ya kumbwaga Khamisi Saidi aliyepata kura saba ambazo ni sawa na sifuri huku Amer Abdullah Dunia akipata kura tano ambazo ni sawa na nane tano kwa mamlaka ambayo tumepewa kamati ya uchaguzi inapenda kumtangaza ndugu Saif Kombo Pandu kuwa ni rais wa ZFF tuwekeze wilayani tuwekeze kwenye mikoa tuwekeze kwenye vijana amini zazi baada muda mchache tutaweza kuotoa vijana wengi ambao wataweza kucheza soka la kimataifa lakini ukifikiria tu kwamba huyu ni mtu mmoja lakini anaudhi umma mzima sasa usiruhusu umma ukalia kwa ajili ya rafiki mmoja ambao anaharibu baada ya kutangazwa kwa matokeo hayo rais mteule wa ZFF akayotaka wajumbe wa shirikisho hilo kufanya kazi kwa mashirikiano ili kuweza kulinua soka la Zanzibar na kuombeni tushikamaneni ili tukaifanye kazi ya mpira najua makundi yapo yali kuwepo lakini kwa uongozi wangu kwa kushirikiana na nyie viongozi wenzangu na kuombeni tuondoeni makundi kubwa zaidi kwa kweli hivi hivi uchaguzi umekuisha na mshukuru Mungu umekwenda vizuri tu lakini kubwa zaidi jukumu kubwa sasa hivi liko kwa hawa ambao wamechaguliwa rais makao pamoja na jumbe wake lazima wajipange vizuri hususan soka la vijana uchaguzi huo ni wa kwanza kufanyika ndani ya shirikisho hilo la mpira wa miguu Zanzibar toka kubadilishwa kutoka chama cha mpira wa miguu Zanzibar ZDF na kwa ZDFF Maamuzi yaliyofikiwa hivi karibuni na kamati ya maridhiano iliyoundwa na rais wa TFF Wales Kria kufuatia rais wa ZDF Ravi Darus kujiuzulu na watendaji wake Ali Isa Azam Sports Zanzibar Mechi mbili za playoffs kati ya Geita na Mwadui na ile ya Pamba dhidi ya Kagera Shuga zimeahirishwa mpaka kesho kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa na bodi ya ligi nchini. Uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza ulionekana kufurika hii leo kutokana na hamu kubwa ya mashabiki wake kuona nani anaanza vyema katika mbio za kuania tiketi mbili za kucheza ligi kuu soka ya Tanzania bara msimu ujao. Wanahabari wetu Innocent Lois na Hassan Mvula wametuandalia taarifa ifuatayo. Mchezo wa playoff baina ya wenyeji Pamba wanatepe lindanda dhidi ya Kagera Sugar kutoka wilaya ya Meseni mkoa ni Kagera. Umeahirishwa muda mchache kabla ya muda rasmi wa kuanza kwa pambano hilo. Tunalipa zingine uje kuangalia mpira. Sasa hivi tunaomba kimechi imeahirishwa. Waturudishie hela zetu. Sinto fahamu hii imetokana na bodi ya ligi kusimamisha mchezo huu kutokana na sababu zilizojitokeza baina ya mchezo kati ya Pamba na Kagera. Katibu mkuu wa chama cha soka mkoa wa Mwanza anazungumzia sinto fahamu hiyo. Ni kwamba mchezo wa playoff baina ya Pamba FC dhidi ya Kagera Sugar uh, umeahirishwa mpaka hapo uh, kesho uh, saa kumi kamili. Lakini pia uh, bodi ya ligi uh, watatoa statement na watatoa uh, taarifa rasmi kwa, kwa vilabu kwa maana ya kutuma email uh, sababu za kuweza kuahirisha michezo hii manake ni pamoja uh, uwa Mwanza hapa pamoja na ule wa Geita kwa upande wa hatima ya mashabiki waliolipa vingilio katika mchezo huu katibu huyu anaweka wazi na anatoa ufafanuzi juu ya hatima hiyo kwa sababu watu wametoa vingilio vyao uh, kitu ambacho tunaweza kufanya mechi takaporudiwa uh, hakutakuwa na kiingilio itakuwa ni free ili kuweza kukompensate kwa wale ambao wameza kutoka kingo chao leo kwa sababu ni ngumu sana kuanza kurudisha na uli kwa mmoja mmoja wakati wengine wameingia bure uh, au hawakuweza uh, kuchangia tueleze mmepokea jamaa muzia ya bodi ya ligi ah uh, mimi nafikiria sasa hivi yani kama mwanzo nimesema sasa hivi maana yake anaonajua kila sehemu yani ina kanuni zake na kila sehemu ina viongozi wake sisi watoto tu lakini sisi ya Saivi manake na sheria ziko kwa TFF ndo mzazi ya Saivian sheria ziko kwa bodi ya ligi ya Saivi manake hao wote ni viongozi wetu ya Saivian kwa hiyo sisi tunachoambiwa kazi yetu chini kutekeleza tu wao wakisema mechi leo hamna sisi tutacheza kesho sisi tunasema sawa Aa, kwa kweli sema ukweli hii ni, ni hatari sio sio kueleza kitu ni hatari kwa sababu ukiangalia uwanja ulivyojaa watu wametoka mbali wametoa na hela zao wamegaramia kila kitu wameshinda hapa leo kuhakikisha kwamba wanayo timu yao ya Pamba inacheza nyumbani lakini kitendo cha kuahirisha mechi dakika kumi kabla ya pambano kuanza ni kitendo ambacho kwa kweli hakina afya kwenye mpira wetu wa Tanzania sababu mdhamini utamkonvince namna gani kama unakwenda uwanjani umadi kama unaingia ambao ndio watu ambao wadhamini nataka watu kama hawa wanaondoka wakiwa wamenuna wamekasirika kesho asipokuwaonekana viwanjani uweze kumlaumu mtu kwamba watu waende uwanjani utendaji uwanjani katika situation kama hii 
Tofauti kutoka hapa katika uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza. Mimi ni Hassan Mvula Azam Sports. Mkuu wa Liverpool Jurgen Klopp bado anaonekana katika hali ya bumbuazi kwa kile ambacho anasema amekuwa akiandamwa na gundu la muda mrefu katika maisha yake ya soka akiwa kiongozi wa juu wa benchi la ufundi licha ya kuwa na bahati ya kufika kwenye finali mbalimbali mbali, lakini mafanikio yake makubwa alikuwa akiyatamani ni kuchukua taji na anafurahia kuwa sehemu ya historia ya ubingwa wa sita wa Ulaya kwa makamu bingwa hao wa EPL. Usiku wa jana usiku wa kipekee kwa mashabiki wa Liverpool ulimwanguni kote ambao wameishuhudia timu yao ikiwafunga wana finali wenza Tottenham Hotspur mabao mawili kwa bila mjini Madrid. Mohamed Salah aliwatanguliza kwa mkwaju wa penati kabla ya Divo Korigi kukamilisha furaha hiyo kunako dakika 87. Mapema hii leo kikosi hicho kimeonekana mjini Madrid kurejea nyumbani kwao huko Liverpool na haya ndio mapokezi waliyopata muda mfupi baada ya kuwasili you will never walk alone naitwa Ahmed Abdullah huni mshike mshike viwanjani tutarejea Ndiye tena katika mshike mshike viwanjani bado endelea kuitazama Azam TV naitwa Ahmed Abdullah Anthony Joshua amesema yuko tayari kwa pambano la marudiano na mbabe wake wa sasa Andy Ruiz baada ya kupoteza mikanda mitatu ya ubingwa wa dunia uzito wa juu katika viunga vya Madison Square Ruiz ameuharibia rekodi mwingereza huyo akimgaragaza chini mara nne na kunyakua mataji WBA, IBF na WBO tupate undani wa taarifa hiyo Andy Ruiz mwenye miaka 29 amemtwanga kwa technical knockout Joshua Anthony baada ya kumrembesha sarafu mara mbili katika raundi ya tatu na akarudia kufanya hivyo kwenye raundi ya 29. Mexico huyo amekuwa mbadala wa Jarul Miller aliyejiondoa kutokana na kufeli vipimo vya afya vilivyohusisha ukaguzi wa matumizi ya dawa haramu michezoni mwezi Aprili mwaka huu. Asia North Mara umekubali kuwa mdhamini wa timu ya biashara United Mara kuanzia msimu ujao wa 2019 2020 wa ligi kuu soka Tanzania Bara ambapo utahusika kulipa mishahara ya wachezaji huku benchi la ufundi la timu litakaloongozwa na kocha Amri Said nalo likipata mdhamini wa kulipa mishahara. Mwanamshazo wetu Agustin Mgendi ana taarifa zaidi. Mwenyekiti wa baraza la dhamini wa timu hii ambaye ni mkuu wa mkoa Mara Adam Malima Amoeleza wadau, mashabiki na wanachama wa timu hiyo katika kikao kilichofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu huria tawi la Mara jioni ya leo. Niliwaambia hivi, sina kuhudhuri. Timu yangu ikibaki ligi daraja kuu, nyinyi ndio muwe wafadhili wakuu kwa msimu mzima. Katika hatua nyingine mkuu wa mkoa amesema katika msimu wa mwaka 2018-2019 mategemeo ya timu hiyo ilikuwa ni kupata alama 44 na sasa imepata alama 45 huku kitoa gizo kwa Amri Saidi kupata alama 60 katika msimu ujao wa mwaka 2019-2020. Yaani mwaka jana malengo yetu yalikuwa pointi ya 44. Tumepata 45, tumebaki kwenye ligi. Mwaka huu naokuja malengo yetu pointi 60. Tumepita kwa tatu. Kwa hiyo baadhi ya wadau wakawaji mambo mbalimbali yalionekana katika msimu uliopita. Huku swali la mauzo ya jezi nalo likikusiwa. Hawezi kumpa mtu hela na changia ile jezi na sijui hela timu inapata faida gani. Mwakani Wachezaji wanaounda timu ya Umiseta mkoani Rukwa wametakiwa kujituma na kuhakikisha wanarejesha ushindi katika michezo mbali mbali watakapokwenda kushiriki mashindano ya kitaifa huko mkoani Mtwara baada ya mwezi huu Sami Kisika anakuja na taarifa Wakiwa katika kambi ya mkoa huko wilayani Kalambo, Rai na Tolewa kwao na Kaimu katibu tawala wa mkoa Rukwa Albini Yosimgonya. Kwa hiyo wale wana Rukwa mtakaopata dhamana ya kwenda kwenye michuano hii, tutangulize uzarendo kwa maana ya uwanarukwa mbele. 
Swala la nidhamu katika michezo ni sawa na kufuli na ufunguo. Yumkini huwezi kulitenganisha. Metoka mikononi mwa wazazi wetu, mekabiziwa nye dhamana hii, tuwakikise kwamba, tunasimemia nidhamu, lakini ushirikiano miongoni mwenu, bila kujari kwamba uya natoka kalambo, uya natoka nkasi, sisi tonde wote pale tukio wanarukwa. Lakini... Jee kikosi cha mkua rukwa cha umiseta kinakuenda na timungapi mwaka huu? Kitu msingi, na michezo, mbao haipungui, Saba, tuwemo football, wavlana na wasichana, lakini pia netball, mboli kwa wasichana, basketball, wavlana na wasichana, handball, wavlana na wasichana, volleyball, wavlana, na mchezo ya liadha kwa moja na fani zandani. Kufanyo kwa mchezo umiseta ni nafasi njini kwa wanafunzi hawa kutumia fusa hiyo kwa ajili ya utingeneza ajida kupitia sekta ya mchezo. Same kisika, Azam Sport. Kutoka mkoa ni Njombe imeelezwa kuwa changamoto ya upatikanaji wa veti vya kuzaliwa pamoja na mwamko mdogo wa wazazi kutoa ruhusu watoto kushiriki kwenye michezo vimetajwa kuathiri upatikanaji wa wachezaji wanaotakiwa kushiriki katika mashindano ya vijana wenye umri chini ya miaka 15 taifa zaidi na Emmanuel Kalemba Pa katika uwanja wa mtwango ni hatua ya mwisho itikosaidia kupatikana kwa wachezaji 20 na wawili Watakaunda timu ya mkoa kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka mitano. watakao kwenda kuwakilisha mkoa katika michuano ya kitaifa yatakayofanyika jijini Dar es Salaam. Huu ndio mtujo wetu wa mwisho katika mkoa wetu wa Njombe. E, kila wilaya iliendesha mashindano e, ya vijana chini ya miaka e, tano na kupata combine ambazo hivi leo wamezileta hapa. Kilichoonekana kuwa ni changamoto katika kuwapata wachezaji hawa ni kuwepo kwa mko mdogo miongoni mwa wazazi lakini pia upatikanaji wa viti vya kuzaliwa vinavyoelezea uhalali wa umri wa wachezaji vinatajwa kuwa ni changamoto sisi kama chama tumeingia kushiriki katika upatikanaji wa hizo gharama ili waweze vijana wao waweze kucheza mpira shida kubwa iko kwa wanajamii wenyewe na kwamba wengi hawaelewi lakini pia watu wengi wanapuuza kwamba mpira huwezi kumsaidia mtu hiyo nayo ni shida pamoja na changamoto zilizojitokeza wadau wa soka wajisita kutoa kongoli kwa hatua ya kuanza kutazama wachezaji kuanzia wakiwa na umri mdogo. Kwangu mimi napongeza sana na huenda tukawapata wachezaji wazuri wa kuja kujenga timu zetu za taifa za vijana lakini na timu ya taifa ya kubwa kwa siku za usoni. Huu ndio mpira. Katika nchi zote ambazo zimeendelea wamewekeza kwenye timu za vijana, eh, leo tunaona timu ambazo mataifa yanafanya vizuri lakini mwanzo kabisa ni timu ya vijana. Wachezaji watakaounda kikosi cha timu ya mkoa Njombe ni kutoka timu za makambako Njombe mjini Wangi Ngombe na timu kutoka Saja Emmanuel Kalemba Azam Spurs Njombe Timu ya vijana ya biashara United Mara chini ya miaka 20 leo imefanikiwa kupata ushindi mnono wa magoli sita kwa moja dhidi ya timu ya vijana ya Mbao FC ya jijini Mwanza na hivyo kuongoza kwa alama 14 katika kundi A. Baada ya mchezo huo kocha mkuu wa timu ya vijana ya biashara United Mara Omar Yamis amesema maandalizi mazuri waliokuwa nayo kuelekea mchezo huo ndio yamesababisha kupata ushindi kama mwalimu na na, na, na wasaidizi wangu tukakaa chini tukafanyia masaisho yale tukatraini vizuri na kama ulivyoona leo matunda yameonekana tumepata goli nyingi ambazo zilikuwa hazina kusema kwamba ni za kutafutiwa hapana ni za uwezo tunajipanga kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye hatua nyingine inayofuata na tujajua itakuwa ni lini lakini sisi tuna tunaendelea na mazoezi hatuna muda kupumzika kwa sababu wakati wote tunaweza kuambiwa kwamba mashindano yanaendelea. Kufungwa ni sehemu ya mchezo na tumefungwa tu sio kwa kwa kwa, kwa labda kwa ku, kwa kupoteza chochote. Yaani tumefungwa kama mchezo. Nafikia tamati ya mshike mshike viwanjani pongezi kwa mashabiki wote wa Liverpool kwa kutoa ubingwa wa Ulaya. Nikutakie Ramadhan Karim naitwa Ahmed Abdullah.